హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ప్రశాంత్ జాబ్స్ అడ్డా సో మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేస్తున్న టాపిక్ వచ్చేసి జనరల్ సైన్స్ ఆల్రెడీ పార్ట్ వన్ అయిపోయింది జీకే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు పార్ట్ టూలో ఉన్నాం జనరల్ సైన్స్ సో పార్ట్ వన్ ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్స్ పార్ట్ టూ కూడా ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్స్ మొత్తం థర్టీ క్వశ్చన్స్ నెక్స్ట్ పార్ట్ త్రీ వచ్చేసి మ్యాథ్స్ రీజనింగ్ అవి ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ మొత్తం ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ సో ఇప్పుడు మనం పేపర్ వన్లో ఉన్నాం ఎస్కే సిరీస్ ఓకే రైట్ సో ఇప్పుడు మనము డైలీ ఒక పేపర్ అయితే అప్లోడ్ చేస్తానని చెప్పేసి చెప్పాను కదా రైట్ ఒక పార్ట్ అయితే అప్లోడ్ చేస్తాను హండ్రెడ్ పర్సెంట్గా సో మీరు ఈ ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం కనుక చూసినట్లయితే కంపల్సరిగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి సో ఇవి అన్ని ఎగ్జామ్స్ కూడా యూస్ఫుల్ అవుతాయి ఎస్ఎస్సి జీడి ఎగ్జామ్స్కైనా నెక్స్ట్ ఎయిర్ ఫోర్స్ ఎగ్జామ్స్కైనా ఆర్మీ ఎగ్జామ్స్కైనా నేవీ ఎగ్జామ్స్కైనా మ్యాక్సిమం యూస్ఫుల్ అయితే అవుతాయి ఓకే రైట్ సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి క్వశ్చన్ నెంబర్ సిక్స్టీన్ ద క్వాంటిటీ ఆఫ్ బ్లడ్ ఇన్ హ్యూమన్ బాడీ ఈజ్ సో క్వాంటిటీ అడుగుతున్నాడు సో క్వాంటిటీ ఆఫ్ బ్లడ్ ఇన్ హ్యూమన్ బాడీ సో ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి పర్సంటేజ్లో ఇచ్చాడు ఎంత పర్సంటేజ్ ఉంటుంది అని చెప్పేసి అంటున్నాడు ఓకే సో మన ఆన్సర్ వచ్చేసి సెవెన్ పర్సంటేజ్ ఓకే సెవెన్ పర్సంటేజ్ ఇస్ ద ఆన్సర్ సో యాక్చువల్గా మనకి ఒక్కోసారి క్వశ్చన్ని బేస్ చేసుకుని ఆన్సర్ చెప్పాల్సి ఉంటుంది ఒక్కోసారి ఎన్ని హౌ మెనీ యూనిట్స్ ఆఫ్ బ్లడ్ అని చెప్పేసి అనొచ్చు లేదు అంటే హౌ మెనీ లీటర్స్ ఆఫ్ బ్లడ్ ఇన్ హ్యూమన్ బాడీ అని చెప్పేసి అనొచ్చు సో క్వశ్చన్ బేస్ చేసుకుని ఆన్సర్ చెప్పాల్సి ఉంటుంది సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లీటర్స్ అడిగితే మనకి అరౌండ్ ఫైవ్ టు సిక్స్ లీటర్స్ బ్లడ్ అయితే ఉంటుంది ఓకేనా హ్యూమన్ బ్లడ్ బాడీలో అడల్ట్ బాడీలో ఫైవ్ టు సిక్స్ లీటర్స్ ఆఫ్ బ్లడ్ అయితే ఉంటుంది అదే గ్యాలన్స్లో అడిగితే వన్ పాయింట్ టూ నుండి వన్ పాయింట్ సిక్స్ గ్యాలన్స్ ఆఫ్ బ్లడ్ అయితే ఉంటుంది ఓకే సో గ్యాలన్స్లో చెప్తే ఇది లేదు అంటే యూనిట్స్లో చెప్తే టెన్ యూనిట్స్ ఆఫ్ బ్లడ్ అయితే ఉంటుంది ఓకే సో ఇలా క్వశ్చన్ని బేస్ చేసుకుని మనం ఆన్సర్స్ చెప్పాల్సి ఉంటుంది సో మనకి క్వశ్చన్ అడిగింది ఇప్పుడు ఏంట ఏం ఏం క్వశ్చన్ అంటే హ్యూమన్ వెయిట్లో సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హ్యూమన్ వెయిట్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీ కేజెస్ ఉంటే కనుక ఫిఫ్టీ కేజెస్ ఉంటే మనకి ఇందులో టెన్ పర్సెంటేజ్ వెయిట్ వచ్చేసి బ్లడ్ ఉంటుంది ఇందులో టెన్ పర్సెంటేజ్ ఎంత ఫైవ్ కేజెస్ సో ఫైవ్ కేజెస్ ఆఫ్ బ్లడ్ ఉండే ఛాన్స్ అయితే ఉంది ఓకేనా సో టెన్ పర్సెంటేజ్ అరౌండ్ అప్రాక్సిమేట్ వచ్చేసి టెన్ కేజెస్ టెన్ పర్సెంటేజ్ బ్లడ్ అయితే ఉండే ఛాన్స్ ఉంది ఓకేనా అడల్ట్ బాడీలో సో ఇప్పుడు మనకి ఆన్సర్ వచ్చేసి సెవెన్ పర్సెంటేజ్ టు టెన్ పర్సెంటేజ్ ఈజ్ ఆన్సర్ సో టెన్ పర్సెంటేజ్ లేదు కాబట్టి సెవెన్ టు టెన్ ఏది ఉంటే అది మన ఆన్సర్ ఓకే క్వశ్చన్ నెంబర్ సిక్స్టీన్ తర్వాత సెవెంటీన్ క్వశ్చన్ ఎల్పీజీ ఈజ్ ఏ హైడ్రో కార్బన్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ ఏ మిక్చర్ ఆఫ్ సో ఎల్పీజీ అంటే మనకి మనము కిచెన్లో వాడతాం కదా ఎల్పీజీ గ్యాస్ సో అదనమాట సో అందులో ఏమేమి ఉంటుంది అని చెప్పేసి క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు సో అందులో ఏముంటుందంటే ప్రోపెన్ అండ్ బ్యూటెన్ సో ప్రోపెన్ అండ్ బ్యూటెన్ అని చెప్పేసి గుర్తుపెట్టుకోండి సో బ్యూటెన్ అంటే ఏంటంటే సో మనకి ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే సో ఎల్పీజీ గ్యాస్ ఎక్కడ వాడతాం కిచెన్లో కిచెన్ ఎట్లా ఉండాలి మనకి బ్యూటిఫుల్గా ఉండాలి కిచెన్ వచ్చేసి మనకి చూడ్డానికి లుకింగ్ బ్యూటిఫుల్గా ఉండాలి సో బ్యూటెన్ అని అలా అలా గుర్తుపెట్టుకోండి సో ప్రోపెన్ సో ప్రొఫెషనల్గా ఉండాలి మళ్ళీ సో ప్రోపెన్ అని ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటారు ప్రొఫెషనల్గా ఉండాలి ప్రొఫెషనల్గా ఉండాలి బ్యూటిఫుల్గా ఉండాలి మన కిచెన్ కిచెన్లో వాడేది ఎల్పీజీ గ్యాస్ సో గుర్తుపెట్టుకోవడానికి మాత్రమే అట్లా చెప్తున్న ట్రిక్ ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఎయిటీన్ న్యాచురల్ గ్యాస్ మెయిన్లీ కంటైన్స్ సో న్యాచురల్ గ్యాస్లో ఎక్కువగా ఏది ఉంటుంది అని చెప్పేసి అంటున్నారు సో న్యాచురల్ గ్యాస్లో ఏముంటుంది సో మీతేన్ ఉంటుంది ఓకేనా సో న్యాచురల్గా చూడండి న్యాచురల్ గ్యాస్ అంటే గుర్తుపెట్టుకోవడానికి మీ మీ అంటే మనమే కదా మీ అంటే మై సెల్ఫ్ నీ నేను అన్నమాట సో నేను న్యాచురల్గా ఉంటాం మనం ఓకేనా సో అలా గుర్తుపెట్టుకోండి మీతేన్ సో దీనికి ఫార్ములా వచ్చేసి ఏంటంటే యాక్చువల్గా ఫోర్ ఆటమ్స్ ఆఫ్ కా వన్ ఆటమ్ ఆఫ్ కార్బన్ అండ్ ఫోర్ ఆటమ్స్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ అంటే సిహెచ్ ఫోర్ సో ఇది మనకి ఫార్ములా ఫర్ మీతేన్ ఓకే రైట్ ఒక్కోసారి ఇక్కడ మీతేన్ అని ఇచ్చే బదులు సిహెచ్ ఫోర్ అనేవి కూడా ఇవ్వచ్చు వాని ఇష్టం ఎగ్జామినర్ ఇష్టం అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ నైన్టీన్ మ్యాక్సిమమ్ ఫోటోసింథసిస్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ సో ఫోటోసింథసిస్ అంటే మనకి కిరణజన్య సమయోగ్రియ తెలుగులో ఓకేన
లంగ్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ ఎలా అంటే ఇప్పుడు మనకి కరోనా సిచ్యువేషన్ కరోనా ప్యాండమిక్ సిచ్యువేషన్ రన్ అవుతుంది కదా సో కరోనా వచ్చిన వాళ్ళకి బాగా బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి సో బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం అంటే ఏంటి మనకి లంగ్స్ వచ్చేసి లంగ్స్కి కంబ సంబంధించిన సిటీ స్కాన్ అయితే తీస్తున్నారు ఓకేనా సో ప్రతి ఒక్కరికి ఈ ఆన్సర్ అయితే గుర్తుంటుంది లంగ్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ ఓకేనా రెస్పిరేషన్ సిస్టమ్ సిస్టంలో మనకి లంగ్ ఆన్సర్ లంగ్స్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్గన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వంటీ వన్ ద డిసీజ్ కాస్డ్ బై ద బైట్ ఆఫ్ మ్యాడ్ డాగ్ సో కుక్క కరిస్తే వచ్చే డిసీజ్ ఏది అని చెప్పేసి అన్నారు సో ఇది ర్యాబిస్ ఆన్సర్ ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వంటీ టూ ఆఫ్టర్ డైజెషన్ ప్రోటీన్ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు సో ఈ మనకి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే అమైనో ఆసిడ్ అమైనో ఆసిడ్గా చేంజ్ అవుతుంది సో డైజెషన్ మనం తీసుకున్న ఫుడ్ డైజెషన్ అయిన తర్వాత ప్రోటీన్ అందులో ఉండే ప్రోటీన్ కన్వర్టెడ్ ఏ ఎట్లా కన్వర్ట్ దేనిలాగా కన్వర్ట్ అవుతుంది అంటే అమైనో ఆసిడ్ లాగా కన్వర్ట్ అవుతుంది అనమాట ఓకే రైట్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వంటీ త్రీ ద బేసిక్ యూనిట్ ఆఫ్ లైఫ్ ఈజ్ ద బేసిక్ యూనిట్ ఆఫ్ లైఫ్ వచ్చేసి ఏంటంటే సెల్ సెల్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ ఓకేనా బేసిక్ యూనిట్ వచ్చేసి లైఫ్ ది సెల్ అనమాట క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వంటీ ఫోర్ టైఫాయిడ్ ఈజ్ కాస్డ్ బై సో టైఫాయిడ్ అనేది ఫీవర్ ఒక ఫీవర్ అది దేనివల్ల వస్తుంది అని చెప్పేసి అన్నాడు సో మనకు అది బ్యాక్టీరియా ఈజ్ ద ఆన్సర్ సో ఆ బ్యాక్టీరియా ఏంటంటే సాల్మొనెల్ టూ టైఫి బ్యాక్టీరియా అని చెప్పేసి అంటాం ఓకేనా ఒక్కోసారి అది కూడా ఆడుతాడు సాల్మొనెల్ సాల్మొనెల్ టైఫీ బ్యాక్టీరియా సో ఇది మనకి ఈ బ్యాక్టీరియా వల్ల మనకి టైఫాయిడ్ ఫీవర్ వస్తుంది ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ రస్టింగ్ ఆఫ్ ఐరన్ ఈజ్ కాల్డ్ సో రస్టింగ్ ఆఫ్ ఐరన్ అంటే మనకి తుప్పు పట్టడం అంటాం ఐరన్ సో ఇనుపది ఏదన్నా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం బయట వేసామనుకోండి ఐరన్ చైర్ కానీ ఐరన్ ఏదన్నా చిన్న రాడ్ కానీ బయట వేసామనుకోండి ఒక వన్ మంత్ టూ మంత్స్ తర్వాత చూస్తే కంపల్సరీ అది తుప్పు పడుతుంది రస్ట్ వచ్చి ఉంటుంది కంపల్సరీగా సో ఆ ప్రాసెస్ని ఏమంటారు అని చెప్పేసి అడుతున్నాడు సో ఆ ప్రాసెస్ని మనం ఏమంటారు యాక్సిడేషన్ అని చెప్పేసి అంటాం ఓకేనా యాక్సిడేషన్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇది ఎలా జరుగుతుంది అంటే ఐరన్ ప్లస్ వాటర్ ప్లస్ ఆక్సిజన్ ఈ మూడు మిక్స్ అయ్యి వాతావరణంలో ఉన్న ఈ మూడు ఐరన్ దగ్గరికి మిక్స్ అయ్యి సో ఒక మనకి సమ్ ఒక చర్య జరుగుతుంది అక్కడ సో ఈ చర్య జరిగి హైడ్రేటెడ్ ఐరన్ ఆక్సైడ్గా మారుతుంది సో హైడ్రేటెడ్ ఐరన్ ఆక్సైడ్నే మనము రస్ట్ అని చెప్పేసి అంటాం తుప్పు అని చెప్పేసి అంటాం ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వంటీ సిక్స్ అండ్ ఎర్త్ వామ్ హ్యాజ్ ఎర్త్ వామ్ అంటే వానపాము సో మనం తెలుగులో అయితే వానపాము ఎర్రలు అని చెప్పేసి అంటాం ఓకేనా సో ఎర్రలు అంటే సెగ్మెంటెడ్ బాడీ అని చెప్పేసి అంటాము సో సెగ్మెంటెడ్ బాడీ ఉంటుంది దానికి ఓకేనా సో దానికి ఎన్ని ఉంటాయంటే అరౌండ్గా హండ్రెడ్ నుండి వన్ ట్వంటీ వరకు ఉంటాయన్నమాట ఓకే సెగ్మెంట్స్ ఉంటాయన్నమాట సో సెగ్మెంట్స్కి సెగ్మెంట్స్లో ఏముంటుంది మజిల్స్ అవి ఇవి ఉంటాయి అనమాట అందుకే దానికి ఎముకల్ లాంటివి ఉండవు అందుకే అది ఇలా 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 ఈజీగా మూవ్ అయిపోతుంది ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మెజర్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ సో ఫ్రీక్వెన్సీ మెజర్ని దేనిలో తీసుకుంటారని చెప్పేసి అంటున్నారు ఓకే సో ఆన్సర్ వచ్చేసి హెడ్స్లో ఓకేనా హెడ్స్లో తీసుకుంటాం ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ Question number 28. The red color of human blood is due to. So, this is the first question. Answer is hemoglobin. We have a lot of hemoglobin in our body. We have a lot of red color in our body. Okay. Next question. Next question. Which of the following is a non-magnetic material? Non-magnetic material is అంటే ఐరన్కి మనం అతుక్కోదు అనమాట సో ఐరన్ మనం మ్యాగ్నెట్కి అతుక్కొని మెటీరియల్ సో ఖచ్చితంగా ఐరన్ అయితే అతుక్కుంటుంది నికెల్ అతుక్కుంటుంది కోబాల్ట్ అతుక్కుంటుంది సో అతుక్కొని మెటీరియల్ ఏంటంటే మనకి టిన్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ ఓకే ఆప్షన్ బి టిన్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ టిన్ అంటే ఏంటంటే ఇది కార్బన్ రిలేటెడ్ కార్బన్ ఫ్యామిలీ రిలేటెడ్ ఎలిమెంట్ అనమాట సో ఇది ఎలా ఉంటుందంటే సాఫ్ట్గా సిల్వర్ వైట్ కలర్ మెటల్ అనమాట ఇది ఓకేనా సో ఇది దేనిలో యూజ్ చేస్తామంటే మనం స్టీల్ క్యాన్స్ తయారు చేయడంలో అట్లా వాటిల్లో ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తారు ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ క్లౌడ్ ఫ్లోట్ ఇన్ ద అట్మాస్ఫియర్ బికాస్ ఆఫ్ దేర్ 
సో క్లౌడ్స్ ఫ్లాట్గా ఉంటాయి పైన ఎందుకు అని చెప్పేసి అడుగుతారు ఎందుకు అని చెప్పేసి అంటే లో క్లౌ యాక్చువల్గా ఇదేంటి మిక్స్డ్ క్లౌడ్స్ ఫ్లాట్ క్లౌడ్స్లో మనకేముంటాయి వాటర్ ఐస్ క్యూబ్స్ ఇవి మిక్స్డ్గా ఉంటాయన్నమాట సో ఇది దేనివల్ల ఫ్లాట్గా ఉంటాయంటే లో డెన్సిటీ సో లో డెన్సిటీ వల్ల అవి అట్మాస్ఫియర్లో ఫ్లాట్గా కనిపిస్తాయి అనమాట ఓకే సో ఇది మనకి పార్ట్ టూ ఎక్స్ప్లెనేషన్ జనరల్ సైన్స్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ పార్ట్ త్రీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ పార్ట్లో చూద్దాము ఓకే యాక్చువల్గా నేను ప్రశాంత్ సార్ని టెన్ లెవెన్ ఇయర్స్గా ఇదే ఫీల్డ్లో అర్థమేటిక్ అండ్ రీజనింగ్ ఫ్యాకల్టీగానే చేస్తున్నాను ఓకే థ్యాంక్ యూ ఈ వీడియో నచ్చితే కనుక లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇంకేమైనా డౌట్స్ అనిపిస్తే కామెంట్ బాక్స్లో అయితే కామెంట్ చేయండి ఓకే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అనడాల